Iskender le dijo a Dabud, tienes que averiguar dónde está el dinero. Dabud respondió, nadie habla del dinero. Si pregunto, sospecharán más de mí. Los hermanos Kika vinieron a hablar con Iskender. Dabud dijo, tal vez ellos sepan algo. Yaya preguntó, ¿cuánto dinero perdiste? Iskender respondió, mucho para ti, un poco para mí. Musa dijo que lamentábamos mucho que Dursun se suicidara. Iskender respondió, Fikret mató a Dursun, no es una coincidencia que me robaran el dinero esa misma noche. Jalil Ibrahim dijo, háganme saber a todos los que hagan preguntas sobre el dinero. Dijo el comandante Meknun, es obvio que la muerte de Dursun no fue un suicidio, desearía que hubieras tenido más cuidado. Jalil Ibrahim respondió, Fikret no es mi empleado, así que no pude bloquearlo. A quien le informe sobre la ubicación del almacén, le aconsejo que lo proteja. Zeynep dijo, estaba feliz porque pensé que no te vengarías, pero tenías otros planes. Fikret respondió, prometiste no interferir en mis asuntos. Zeynep dijo, esto no es un trabajo, usted hizo matar a nuestro propio tío. Zeynep le preguntó a Sota, mi hermano te perdonó porque mataste a Dursun. Sota respondió, no, el señor Fikret todavía no me ha perdonado. Cuando le pregunté a Sakine, dijo Zeynep, Jalil Ibrahim le dio esta idea a mi hermano. Neris dijo, Dursun no era una persona que se suicidaría, Fikret lo mató. Damla y Yabuz se opusieron a esto. Yabuz dijo, Fikret es una persona honesta, pero si es culpable, lo castigaré sin importar de quién sea su esposo o hermano. Todos acudieron a la casa de condolencias. Zeynep miró fijamente a Jalil Ibrahim. Nedime dijo, ambas somos viudas, ahora solo nos queda pensar en hacer felices a nuestros hijos. Neri respondió, sé que Dursun no se suicidó, pero permaneceré en silencio por la felicidad de mis hijos. Cuando Fikret vio llorar a Damla, fue a consolarla. Damla dijo, todo estuvo bien, no entiendo por qué mi padre se suicidó. Fikret respondió, creo que el orgullo de tu padre fue herido porque lo perdoné en lugar de vengarme. Damla dijo, mi madre te culpa, pero no le creo. Leila agradeció a Fikret por matar a Dursun. Fikret dijo, nunca deberías hablar de este tema. Zeynep los vio hablando y riendo. Cuando Yabuz se levantó de la mesa, Zeynep le dijo a Jalil Ibrahim, sé que tú trazaste el plan para matar a Dursun. Porque te conozco muy bien. Jalil Ibrahim respondió, si me conocieras bien, no dirías que no conoces a mi marido en la corte. Zeynep dijo, si me conocieras bien, no tomarías a Didem en tus brazos. Jalil Ibrahim dijo, mira el anillo en tu dedo. Zeynep respondió, el único propósito de este anillo es hacerte sufrir. No eres el único que puede hacer planes. Cuando Didem vio que Jalil Ibrahim y Zeynep estaban solos, fue hacia ellos. Jalil Ibrahim dijo, cualquiera que sea honesto puede llevarse bien conmigo. Zeynep respondió, yo también soy una persona muy honesta, pero tú no te llevaste bien conmigo. Veamos qué tipo de relación tendrás con Didem. Entenderemos si el problema es tuyo o de nosotras las mujeres. Iskender le dijo a Yabuz, visítame hoy y te diré lo que sé. Khan le preguntó a Fikret, Dursun se fue temprano de la boda, ¿hubo algún problema entre ustedes dos? Fikret respondió, estábamos en buenos términos, se fue temprano porque estaba enfermo. Jalil Ibrahim dijo, estaba esperando que Iskender se pegara un tiro en la cabeza. Cuando Iskender preguntó por qué, Nesim dijo, se rumorea que te robaron el dinero. Iskender respondió, ¿quién se atrevería a robar mi dinero? Jalil Ibrahim dijo, por ejemplo yo, ¿qué pasaría si lo robara? Khan dijo, te casarás pronto, si necesitas dinero, mi padre te dará dinero. Iskender dijo, puedes tomar mi dinero, pero si tomas dinero que pertenece a otra persona, alguien vendrá y dañará a tus seres queridos. Jalil Ibrahim respondió, te lo dije antes, ya estoy esperando que vengan esas personas. El comandante Meknun dijo, si alguien quiere contratar ustedes, pueden obtener dinero de esa persona, pero deben informarme con anticipación. Dabud preguntó cuánto dinero recibió Jalil Ibrahim de Iskender. El tío Dervis respondió, no tuve tiempo de contar. Cuando le dije esto a Jalil Ibrahim, Jalil Ibrahim le dijo a Oguz, díganle a todos que aumentaremos las medidas de seguridad. Dabud dijo, Dervis sabe dónde está el dinero, pero incluso si muere, no nos lo dirá. Iskender respondió, así que lo mataremos. Todos tenemos un momento en el que estamos débiles. Después de que Dabud se fue, Khan preguntó quién informó la ubicación de nuestro almacén. 
Iskender respondió, el padre de Aise, Nesim, se reúne con la gendarmería muy a menudo. Lleva dinero a los hermanos Kika para que maten a Nesim. Organice un grupo separado para Dervish. Khan preguntó, ¿por qué no hacemos que los hermanos Kika maten a Dervish? Iskender respondió, no harán nada que pueda dañar a Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim dijo a sus amigos, atacarán a uno de nosotros, todos deben tener cuidado. Nadie debería salir sin mi conocimiento. Iskender dijo, Fikret mató a su padre. Yabuz preguntó, ¿tiene alguna evidencia? Iskender respondió, tengo un testigo. Gams dijo, Leila me contó todo y agradeció a su hermano por matar a Dursun. Yabuz se entristeció mucho cuando escuchó esto. Mientras Didem charlaba con Esma, la hija de Georgiano Kemal, el dueño del restaurante, Khan se acercó y se sentó a su mesa. Esma le dijo a uno de los camareros, siéntate en la mesa de al lado y escucha todo lo que dicen. Khan dijo, quiero casarme con Zeynep y tú con Jalil Ibrahim. Ayudémonos unos a otros para separar completamente a Jalil Ibrahim y Zeynep. Te diré a dónde fue Zeynep y tú me cuentas qué hizo Jalil Ibrahim. Yaya le dijo al comandante Megnun, dos sicarios esperarán frente a la casa de Nesim. Esma le dijo a Zeynep, Khan y Didem hablaron hoy en el restaurante. Acordaron cooperar contra Jalil Ibrahim y usted. El comandante Megnun fue a la casa de Nesim con los yendarmes y lo arrestó bajo sospecha de haber matado a Dursun. Zeynep llamó a Edanur y le dijo que quería hablar con Jalil Ibrahim en el restaurante georgiano Kemal. Edanur le pidió a Oguz que la convenciera de llevar a Jalil Ibrahim allí. Cuando Yabuz le contó todo a su madre, Neris dijo, cooperarás con Iskender y gestionarás esta familia. Nesim dijo, ¿por qué debería matar a mi amigo de 40 años? El comandante Megnun respondió, a la puerta de tu casa esperaban asesinos, te arresté y te traje aquí para protegerte. Nesim le dijo a Fikret que no quería un abogado. Ahí se dijo, lo único que perjudicará a Fikret es que sus hijos llamen padre a otro hombre. Iskender dijo, puedo ser un padre para tus hijos. Zeynep le dijo a Jalil Ibrahim, Didem y Khan hablaron durante 45 minutos en este restaurante y cooperaron sobre nosotros. Jalil Ibrahim dijo, tal vez se conocieron por casualidad, luego llamó a Esma y le preguntó qué escuchó. Esma dijo, Khan ya estaba siguiendo a Zeynep y que ya se enteraron de que estás aquí ahora mismo. Zeynep dijo, sí, yo soy la razón por la que ambos nos causaron problemas pero también debes aceptar tu error. Jalil Ibrahim respondió, te rogué que no aceptaras casarte con Khan. Te dije que no cayeras en el plan de Iskender, pero no me escuchaste. Ahora bien, ¿de qué sirve incluso si admito todos mis errores? Destruís nuestra relación, Zeynep dijo. Lo único que me importa es que nadie salga lastimado. Quiero que tú también estés a salvo, cuídate. Cuando Fikret vino a informar que Nesim estaba bien, vio a sus hijos jugando con Iskender y se enojó y le dijo a Leila, pon a los niños en mi auto. Le dijo a Aise, los niños se quedarán conmigo unos días. Khan dijo, te reuniste con Jalil Ibrahim de nuevo, estás poniendo a prueba mi paciencia. Zeynep respondió, sé que te reuniste con Didem. Khan se enojó y apretó el brazo de Zeynep. En ese momento, Fikret llegó a casa y le dijo a Zeynep que llevara a los niños a la cocina. Fikret dijo, no quiero que vuelvas a esta casa sin informarme. Khan respondió, entonces me reuniré con Zeynep afuera. Fikret dijo, necesitas mi permiso para esto. Khan respondió, debería casarme con Zeynep lo antes posible. Didem dijo, iba a contarles lo que pasó hoy, pero Zeynep actuó antes que yo. He estado esperando que vinieras aquí para poder contarte todo. Jalil Ibrahim dijo, la confianza es más importante para mí que el amor. ¿Puedo confiar en ti? Didem respondió, no hay ninguna razón para que no confíes en mí. Puedes confiar en mí en todo. Leila dijo, Zeynep no me dijo nada, pero tenía un hematoma en el brazo. Iskender está coqueteando con Aise. Fikret dijo, debería matar a Khan o a su padre. Leila respondió. Puedes empezar con quien quieras. Esperaré un poco más porque su padre murió, pero no desistí de divorciarme de Yabuz. Elif preguntó, ¿todavía estás decidida a casarte con Kaan? Zeynep respondió, por supuesto que no quiero casarme con alguien que me tortura en cada oportunidad, pero si digo que renuncié a casarme, tengo miedo de lo que harán Kaan y su padre. Iskender le dijo a Jalil Ibrahim, vinimos a advertirte por última vez. Kaan dijo, no quiero que Didem se quede atrás después de tu muerte. 
Jalil Ibrahim respondió, tienes muy buenas intenciones porque quiero que Zeynep se quede después de tu muerte. Iskender dijo, en nombre de los dueños del dinero que robaron, les advierto que si no devuelven el dinero, nos seguiremos viendo en funerales y hospitales. El tío Dervish fue a la mezquita a orar. Mientras se lavaba las manos y la cara para prepararse para la oración, el hombre que lo seguía se acercó por detrás y lo apuñaló. Un hombre que vio esto disparó al atacante. Todos en la mezquita corrieron hacia el tío Dervis.